欢迎来到新闻和活动频道，请订阅和分享，以更新有关当今最著名明星的最新信息。人不红时，身边全是恶人。王一博全年无休，拼死拼活，却受尽委屈。自王一博走红后，便是各种代言综艺接到手软，为给公司赚钱，王一博几乎是全年无休，还要时刻不停的用自身名气去奶新人。但与此同时，月华公司回馈给他的却是消极代工、宣传团队的漠视、反黑和纵容网暴。因为出演的不是月华投资的电影，所以杜华宁愿 cos 芭比也不宣传热恋，电影票房被偷他也半点不在意。而纵观王一博出道的这些年，其实一直都没少受过委屈，被张大大无视，遭主持人推搡。王一博用亲身经历证明，人不红时身边全是恶人。仔细看画面中这个低头擦拭腿部的金发男，正是刚出道不久的王一博。彼时正在为签售会做准备的他，猝不及防就被冲出来的黑粉泼了一身的红色油漆。而那年才刚一十七岁的王一博也不会知道，这将成为自己日后职业生涯中最常见的画面。在参加某颁奖礼时，大大将组合名字挨个念了个遍，却唯独落下了王一博。当时他只是迷茫的左看右看，躯体对这种行为很是不理解，可心理上却又深刻意识到自己确实还只是个不被人记住的小透明。而同样的场景在几年后又再度上演，当时王一博随团队一起做活动。可由于不小心挡住了队友的镜头，一旁的主持人直接几次推搡，硬是将王一博拉进了一个小角落里。而即便对此错愕万分，王一博也只能默默忍受。不仅在明面上被各种忽视，就连摄影师也对他充满了恶意。走红毯时，因为名气低，摄影师便直接含沙摄影，恶语相向。或许是因为经纪人和公司都不重视。王一博也对这些习以为常，还会在粉丝因他拍戏住院怒骂月华时，云淡风轻笑着说自己没生病。然而满是针孔的手背却早已暴露了他真实的身体状况。不过好在如今王一博早已跻身顶流行列，再也不用像过去那般仰人鼻息，只要有他在的地方，自然就会成为焦点。